안녕하세요 입으로 터지는 영어 정쌤입니다 영어 문장은 기본적으로 주어, 동사, 목적어를 챙겨 넣는 것부터 시작이다 우리가 계속 연습했던 감각인데요 이 간단한 진리를 더 간단하게 개박살내는 문장 구조가 있습니다 난그 얘기 선물을 주었다 I gave him a present I gave him a present 나는 그녀에게 내 책을 보여줬다 I showed her my book I showed her my book 난 그녀한테 불고기를 좀 요리해줬다 I cooked her some 불고기 그건 나한테 한 20달러 정도 들었다 It costed me 20 dollars 요 문장들을 가만히 보면요 원래는 주어 하나, 동사 하나, 목적어 하나 이 구문에서 목적어가 두개 있다라는 게 보이시죠? 누구누구에게 뭐뭐를 주다 직접 목적어, 간접 목적어 이렇게 부르는 것들이요 아니 여태까지 영어 문장은 되게 간단하다 주어, 동사, 목적어 이거 챙겨 놓는 것부터 시작이다 이렇게 해놓고 밑도 끝도 없이 목적어 두 개라니요 가만히 생각해보면 정말 말도 안 되는 문장 아닌가요? 모든 문장 성분이 제자리에 하나씩 딱딱 들어가는 요 영어의 성격을 생각해보면 이 사형식 문장들은 문장계의 이단아 문장계의 불규칙형 이라고 부를 수밖에 없어요 그냥 학교에서 사형식이라는 게 있어 그러니까 그냥 이렇게 외워 라고 우리가 그렇게 배워버렸지만 근데 가만히 생각해보면 정말 이상해요 목적 어떻게 두개 있냐고요 영어는 정확한 언어라며 그런데 더 짜증나는 건 아무리 주다 라는 수여의 의미를 갖고 있는 동사라고 할지라도 다 목적어를 두개 가질 수 있는 건 아니라네요 이것들이 지금 누굴 놀리나 싶은데 무슨 소리냐면 아까 첫 번째 문장 나는 그에게 선물을 주었다 I gave him a present him 목적어 한개 a present 목적어 두개 그런데 이 문장은 I gave a present to him 이런 식으로 원래 우리가 그냥 보통 문장으로 알고 있는 주어, 동사, 목적어 하나 그리고 나머지 떨거지 형태 전치사 붙여서 뒤로 넘기는 형태 이렇게도 만들 수 있습니다 I gave a present to him 이런 식으로요 영어로 사전 찾아보면 똑같이 주다, 제공하다 라는 의미의 provide 이건 안 된대요 이건 목적어 두 개를 가질 수가 없대요 이 provide를 쓴 동사는 제가 아까 앞에서 말씀드린 문장계의 이다나 문장계의 불규칙형에 속하지 않는다 라는 건데요 I provided him good information 나는 그에게 좋은 정보를 제공했다 나는 그에게 좋은 정보를 주었다 이게 안 된다는 거거든요 이 문장은 반드시 주어, 동사, 목적어 하나 그리고 나머지를 떨거지로 보내줘야 된대요 이런 식으로요 I provided him 그냥 good information 하면 안 되고 얘는 떨거지기 때문에 with good information 이렇게 해야지만 바른 문장이라고 한답니다 근데 심지어 더 짜증나는 건 It costed me 20 dollars 얘는요 무조건 목적어를 두개 가져야 된대요 그렇게 밖에 또 얘는 안 된대요 사형식 밖에 안 된대요 이쯤 되면 미치고 팔짝 뛰겠죠 사형식이라는 게 우리가 생각했던 그냥 누구누구에게 뭐뭐를 주다 그냥 간단하게 이런 구조가 있구나 라고 넘어가서는 안 되겠구나 라는 생각이 좀들 거예요 자 이제 그 궁금증을 싸그리 다 해결해 버리고 문장 딱 봤을 때 아싸 이거 맞는 문장 바로 골라낼 수 있고 비문을 딱 봤을 때어 이거 좀 그지 같은데 바로 골라낼 수 있도록 그 감각을 한번 키워보도록 하겠습니다 자 제가 사형식 문장 즉 목적어를 두 개를 갖고 있는 이 문장들은 영어 문장계의 이다나 불규칙형 이다 라고 말씀을 드렸습니다 꼭 기억해 주세요 불규칙형이라 혹시 제 이전 영상 불규칙 동사편을 보신 분들이 계시다면 불규칙이라는 애들이 그냥 아무렇게나 막 생겨나는 애들이 아니라는 거를 아마 알고 계실 거예요 불규칙이라 함은 규칙보다는 오래되었고 많이 쓰이다 보니까 불규칙이 되었다 오래되었다 오래되었다 즉 불규칙형 애들은 고대 영어에서 유래된 애들이 많습니다 게르만어에서 유래된 애들이에요 
제가 무슨 말을 짓거리고 있는 건지 어, 조금 궁금하시면 여기 위에 카드를 클릭하셔가지고 한번 재미있는 영어 불규칙의 역사 한번 보고 오시면 좋을 것 같아요. 아무튼 그렇습니다. 영어 문장에서 밑도 끝도 없이 두 개의 목적어를 가지고 나타난 이 문장 형태는 문장의 불규칙형이거든요. 자, 여기 요 동사들, 수요동사라고 불리는 애들인데요. 목적어 두개 갖는 애들. 어때요? 모든 불규칙형의 특징을 그대로 갖고 있지 않나요? 짧고. 일상생활에서 제법 많이 쓰이고 얘네들은 고대 영어, 게르만어에서 유래된 동사들입니다. 언어학적으로 따지면 옛날 그 게르만어가 이렇게 두 개의 목적어를 구분할 수 있는 격이 따로 있었다라고 해요. 근데 어쨌든 간에 요 쉬운 단어, 짧은 단어 요런 아이들은 목적어 두 개를 쓸수 있는 애들이라는 거. 옛날 영어라는 거. 그런데 반면 아까 무조건 목적어 하나만 갖고 뒤에 다른 목적어는 전치사를 달아서 떨거지로 만들어줘야 되는 동사 그냥 제가 임의로 부르기를 일종의 목적어 하나만 갖는 그런 규칙적인 구조를 갖는 동사들 그 리스트가 바로 여기에 있습니다 어때요? 길죠 우선 다 이음절 이상이고요 일상어라고 하기에는 좀 거시기하죠 얘네들은 나중에 고대 영어 이후에 라틴어와 프랑스어의 영향을 받은 동사들입니다. 그래서 그냥 얘네들은 규칙을 딱딱 지키는 거예요. 주어 하나, 동사 하나, 목적어 하나. 그리고 나머지 또 목적어 같은 애를 넣고 싶으면 무조건 떨거지 역할을 하게끔 하면서 전치사 달아서 뒤로 보내기. I provided him with good information. 이런 식으로요. 실제로 라틴계 언어에서는 사용식이라는 것이 아예 존재하지 않는다고 합니다. 자 오늘 이 강의 내용을 바탕으로요. 문장을 딱 봤을 때어 이거 이상하다. 이런 느낌이 정말 확들수 있는지 비문 곤란의기 연습 들어가겠습니다. 선생님이 나에게 그 이론의 컨셉을 잘 설명해 주셨다. The teacher explained me the concept of the principle. 째려보세요, 째려보세요. 뭐 되게 그럴듯한데. Explain. 보시면요. 이름절 간단한 애가 아니잖아요. 그러면 얘는 반드시 우리가 원래 알고 있던 목적어 하나의 구조를 지켜줘야 됩니다. 근데 보면 me 그리고 뭐를 the concept of something. 막두개 지금 멋대로 썼죠. 자, 틀린 문장입니다. 바꿔줄게요. 직접 목적어를 넣어주고 뒤에 나가는 애들은 전체에서 달고 나가야 된다. The teacher explained. 뭘요? The concept of the theory. The concept of the principle. 그리고 뭘 달고? To me. The teacher explained the concept of the principle to me. The teacher explained the concept of the theory to me. 근데 여기서 우리 한 단계 더 발전해 볼까요? Explain. 이거를 give an explanation, give an explanation 이라고 명사관법도 우리 집어넣을 수 있잖아요. 그럼 여기서의 동사는 give가 되겠죠. 그럼 얘는 왔다 갔다 다할수 있어요. 얘는 보기에도 짧고 많이 쓰이는 고대 영어에서 유래된 즉 불규칙형 두 개의 목적어를 가질 수 있는 애입니다. The teacher gave what a good explanation about the concept of the theory. To me. 그런데 목적어 두개 가질 수 있습니다. 미를 앞으로 가져올 수 있습니다. The teacher gave me a good explanation about the concept of the principle. The teacher gave me a good explanation about the concept of the principle. 동사가 give 이기 때문에 두 문장 구조가 다 가능하다는 것. 자 다음 문장 볼게요. 그녀는 그녀의 베스트 프렌드에게, 제일 친한 친구에게 그녀의 범죄 사실을 고백했다. She confessed. 누구누구에게 뭐뭐를 뭐뭐 했다. 이렇게 하니까 She confessed her best friend her crime. 느낌 좋아요? Confess. 보면 confess. 모르긴 몰라도 이음절로 된 뭔가 나눠질 수 있는 라틴계 언어라는 게 보이죠. 그럼 두 개의 목적어 대신에 뒤에 말은 전치사를 달고 넣어줘야 됩니다. 자, 바꿔볼게요. She confessed. 뭘요? Her crime to her best friend. She confessed her crime to her best friend. 
나한테 네 남자친구 좀 소개시켜줘. 누구누구에게 뭐뭐를 소개시키다. 이제 뭐 이런 생각이 들거든요. 그래서 introduce me. 나한테 소개시켜줘. 누구를? your boyfriend. 될까요? 이제 느낌 팍팍 와야 되는데 introduce. 우선 동사 자체가 길죠. 그러면 me, your boyfriend. 밑도 끝도 없이 이렇게 두 개의 목적어가 연달아 나올 수 없는 거예요. 자, 바꿔주겠습니다. Introduce your boyfriend to me. Would you introduce your boyfriend to me? Would you introduce your boyfriend to me? 그 가족은 비영리 단체에 큰 돈을 기부했다. The family donated the non-profit organization. 그 다음에 큰 돈, a large sum of money. 이제 말하면서도 이제 점점 싫은데 두 개가 연달아 나오는 거. 그쵸? 누구누구에게는 뒤로 보내주세요. The family donated a large sum of money to the non-profit organization. 이제 우리가 옛날에 학교 다니면서 엄청 열심히 외웠던 이런 수거들이 왜 생겨났는지 조금 이해가 될것 같아요. 목적은 두개달수 없으니까 뒤에 보내는 애한테 전치사 달았구나. 적당한 전치사를 달아줬구나. 누구누구에게 뭐뭇을 제공하다. Supply somebody. 그냥 나오면 안 되고 with something. 누구누구에게 뭐뭇을 제공하다. Provide somebody with something. 뭐뭐로에 해당하는 with를 넣어주시고요. 그 다음에 뭐뭇을 꽉 채워주다. Furnish. Furnish somebody with something. 또는 그 대상을 뒤로 보내게 될 때는 보통 to를 달겠죠. 누구누구에게, 뭐뭐에게. Confess something to 대상. Introduce 어떤 거. 뭐 사람도 되고 사물도 되겠어요. 근데 누구누구에게 to 대상. 이제는 사형식이라는 문장 구조가 왜 생겨났는지 왜 지멋대로 목적어 두 개를 가지고 돌아다니는지 근데 그거에 반해서 어떤 애들은 되게 비슷한 것 같은데 얘는 꼭 우리가 어떤 수거로 외웠던 뒤에 전치사를 달고 뭔가를 붙여줘야 되는지 조금 구분이 되시나요? 영상이 좀 길어져서 다음 시간으로 연결이 될것 같아요. 다음 시간에 정말 재밌거든요. 꼭 다음 영상까지 쭉 이어서 시청해주세요. 그리고 또 영작도 열심히 하셔서 댓글에 남겨주시고요. 자 그럼 다음 영상에서 다시 만나요. 오늘 영자 비교적 간단한데요. 오늘 중점을 둘 거는 어떤 동사는 목적어 두 개를 쓸수 있으니까 두 가지 형태가 가능하겠구나. 이 중에 몇 개는 두 가지 문장 구조로 써주세요.